ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ஒரு த்ரீ டேஸாக என்னால் வீடியோஸ் வந்து சரியாக அப்லோட் பண்ண முடியல ஸோ இந்த கொஷின் டோட்டலாக நம்ம வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐம்பது கொஷின்ஸ் நம்ம வந்து இதில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஏஜ் ஆஃப் ஜான்சன் கம்ப்ளீட்டாக வந்து இதில் நான் வந்து ஒன் வேர்ட்ஸ் வந்து கவர் ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருப்பேன் பட் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தா செமஸ்டர் நடக்குது ஸோ எக்ஸாம் டியூட்டிஸ் வரதுனால என்னால் வந்து சரியாக வந்து வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் பண்ண முடியல இதுக்கப்புறம் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு கண்டினியூஸாக நான் வந்து வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு நான் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ உங்களுடைய ஆதரவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அண்ட் இந்த வீடியோஸ்க்கு உங்களால் முடிஞ்ச ஒரு சின்ன உதவியான லைக்கிங் கொடுத்துருங்க ஓகேங்களா ஸோ வாங்கி வீடியோக்குள்ளே இருக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் ஹூஸ் வேர்ட்ஸ் இஸ் திஸ் மேன் இஸ் போர்ன் ஃப்ரீ பட் எவ்ரி வேர் ஹீ இஸ் இன் செயின்ஸ் ஸோ ரொம்பவே வந்து ஒரு ஃபேமஸான ஒரு லைன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த வேர்டு இந்த ஒரு கொட்டேஷனே பார்த்தோம்னா இந்த ஒரு லைனே பார்த்தோம்னா ரொம்பவே அருமையாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அதனால் இதை நம்ம கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து இந்த ஒரு கொஸ்டின் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதை இந்த வேர்டை சொன்னது யாருன்னு பா யார் அப்படின்னு ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்கள் ரூசோ அரிஸ்டாட்டில் பிளாட்டோ அண்ட் பகேஷியோ அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஸோ ஆப்ஷன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு நான் வந்துட்டு ஒரு டூ த்ரீ செகண்ட் நான் வந்து வெயிட் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ ஆன்சர் ரூசோ ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் தி ஏஜ் ஆஃப் ஜான்சன் கால்ட் டேஸ் ஸோ ஏஜ் ஆஃப் ஜான்சனை வந்து இன்னொரு நேம்லேயும் சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து ஆல்ரெடி நம்ம ஒவ்வொரு ஏஜையுமே அடுத்த இன்னொரு நேமில் எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து ஒவ்வொரு ஏஜோட கொஷின்ஸ் பார்க்கும்போது நான் வந்து கேட்டிருக்கேன் ஸோ அந்த வகையில் உங்களுக்கு வந்து ஏஜ் ஆஃப் ஜான்சனுக்கு இன்னொரு ஒரு பேர் இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து டார்க் ஏஜா இல்லை கோல்டன் ஏஜா ஆர் ஏஜ் ஆஃப் ட்ரான்சிஷனா ஆர் ஏஜ் ஆஃப் ப்ராஸ்பரஸா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருப்பேன் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏஜ் ஆஃப் ஓகே ஸோ நீங்கள் ஆன்சர் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே ஸோ இதற்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏஜ் ஆஃப் ட்ரான்சிஷன் தான் வரும் ஓகேங்களா ஸோ ஏஜ் ஆஃப் ட்ரான்சிஷன் ஏன் வருது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஏஜ் ஆஃப் ஜான்சனுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரைட்டர்ஸ் வந்துட்டு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏஜ் ஆஃப் சார்ஜர் அப்புறமேட்டு ஸ்பென்சர் இவங்களுடைய காலகட்டத்தில் இருந்த ரைட்டிங்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க இந்த ரெஸ்டோரேஷன் ரெனேசன்ஸ் இந்த மாதிரியான இதில் வந்து பார்த்தோம்னா அவங்களுடைய ஸ்டைலையே வந்து ஃபாலோ அவங்களுக்கு அதாவது அவங்களுக்கு முன்னாடி இருந்த ஓகேங்களா ஸோ கிளாசிக்கல் ரைட்டர்ஸை தான் ஃபாலோ பண்ணி எழுதிட்டு இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு சிலர் வந்து அதிலிருந்து இல்லை நம்ம ஏன் மற்றவங்களுடைய ஒரு இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்லி ஒரு சிலர் மாற்றி எழுதிட்டு போவாங்க ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் டோட்டலாக வந்து அவங்க ப்ரொடியூசர்ஸ் அவங்க முன்னோர்களோட ரைட்டிங் ஸ்டைலை வந்து டோட்டலாக வந்து அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு ஓனாக எழுத ஆரம்பிச்சிருவாங்க இந்த ஏஜ் ஆஃப் ஜான்சன் வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா மறுபடியும் வந்துட்டு ஸ்பென்சர் சார்ஜர் அவங்களுக்கு முன்னாடி இந்த அரிஸ்டாட்டல் ஸோ இந்த மாதிரியான கிளாசிக்கல் ரைட்டர்ஸை மறுபடியும் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க ஏஜ் ஆஃப் ஜான்சனில் ஸோ அதனால் இந்த ஏஜை வந்து நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா ஏஜ் ஆஃப் ட்ரான்சிஷன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ ஏஜ் ஆஃப் ஜான்சனை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு ஏஜ் ஆஃப் ட்ரான்சிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் டாக்டர் ஜான்சன் வாஸ் பேர்ன் இன் ஓகேங்களா ஸோ பேசிக் கொஷின்ஸும் இதில் இருக்குது ஸோ அதனால் பார்த்துக்கங்க பட் ஏன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு ரைட்டர் வந்து எங்கே பிறந்தாருங்கிற ஒரு கொஷின் உங்களுக்கு வராமல் இருக்காது கன்ஃபார்மாக வரும் ஓகே ஸோ ஜான்சன் வந்து எங்கே பிறந்தார் அப்படிங்கிறது வாவிக்ஷயர் ஸ்ட்ராட்ஃபோர்ட் லிச்ஃபீல்ட் அண்டு வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் ஓகேயா ஓகே ஸோ ஆன்சர் வந்து பாருங்கள் லிச்ஃபீல்ட் அப்படிங்கிறது தான் இதை நான் உங்களுக்கு வந்து கம்யூனிட்டி டேப்லையும் கொடுத்துருப்பேன் ஓகேயா வெஸ்ட் மினிஸ்டர் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜான்சனுக்கும் வெஸ்ட் மினிஸ்டருக்கும் கொஞ்சம் லிங்க் இருக்குது ஓகே ஸோ ஆனால் டான் டாக்டர் ஜான்சன் வந்து பிறந்தது லிச்ஃபீல்டில் தான் பிறந்திருப்பார் ஸோ ஆன்சர் வந்து லிச்ஃபீல்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் டாக்டர் ஜான்சன் வாஸ் அ சன் ஆஃப் டேஸ் ஓகேங்களா ஸோ டாக்டர் ஜான்சன் வந்து ஜா டாக்டர் ஜான்சன் வந்து யாருடைய பையன் அப்படிங்கிறது தான் டீச்சர் ட்ரேடர் விண்ட்னர் அண்டு புக் ஷெல்லர் ஓகேயா ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி விண்ட்னர் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருப்பேன் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் இருக்கோம் ஸோ அது யாருடைய அப்பா வந்து விண்ட்னராக இருந்திருப்பார் அப்படின்னு சொல்லி கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அண்ட் 
பட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இவங்கெல்லாம் வந்து அவங்களுடைய லைனில் வந்துட்டு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரொம்ப கிரேட்டாக இருக்காங்க ஸோ அதனால் அவங்களெல்லாம் பேசிக்கிறோம் பட் பாருங்கள் ஏஜ் ஆஃப் ஜான்சனில் டாக்டர் ஜான்சனே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க அவரை விட வயசு அதிகமான அதுவும் விடோவான ஒரு பொண்ணை மேரேஜ் பண்ணிக்குவார் இதெல்லாம் வந்துட்டு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் பட் வந்து ஹிஸ்ட்ரியில் மறைக்கப்பட்ட மாதிரி இது எனக்கு தோணுச்சு அதனால் அந்த கொஸ்டினை எடுத்து சரி இது வரலனாலும் நம்ம வந்து பொதுவாக தெரிஞ்சுக்கணுமே அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஒரு கொஸ்டின் நான் வந்து செட் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஓகேங்களா டாக்டர் ஜான்சன் வந்துட்டு ஒரு விடோவை வந்துட்டு இருபது வய தன்னை விட இருபது வயசு அதிகமான அடு விடோ லேடியை வந்து ஒரு வந்து மேரேஜ் பண்ணியிருப்பார் ஓகே ஸோ ஆன்சர் வந்து டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் டாக்டர் ஜான்சன்ஸ் லாஸ்ட் ஒர்க் ஓகேங்களா ஸோ டாக்டர் ஜான்சனோட லாஸ்ட் ஒர்க் என்ன அப்படிங்கிறது தி லீவ்ஸ் ஆஃப் தி பாயிட்ஸ் லைஃப் ஆஃப் மிஸ்டர் ரிச்சர்ட் சேவேஜ் லண்டன் அண்ட் ஹியூமன் ஹியூமன் விசர்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே அவர் எழுதின ரைட்டிங்ஸ் தான் இதற்கான ஆன்சர் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தி லீவ்ஸ் ஆஃப் தி பாயிட்ஸ் தான் வரும் ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தோம்னா தி லீவ்ஸ் ஆஃப் தி பாயிட்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்த லீவ்ஸ் ஆஃப் தி பாயிட்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் அப்படின்னா இது பேஸ்டான இன்னொரு கொஸ்டின் நான் வந்து கேட்டிருக்கேன் ஸோ அது அதில் வந்து நான் ஆன்சர் என்னங்கிறது கூட அதுக்கான ஆன்சர் பார்த்துக்கங்க இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னா தி லீவ்ஸ் ஆஃப் தி பாயிட்ஸில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட இவருடைய காலகட்டத்தில் இருந்த நிறைய ரைட்டர்ஸ் ஓகேங்களா நிறைய ரைட்டர்ஸ் வந்துட்டு நிறைய ரைட்டர்ஸுடைய ஒரு ஹிஸ்ட்ரி அவங்களுடைய டீட்டெயில்ஸை வந்து எழுதியிருந்திருப்பார் ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஒர்க் இது ஓகே ஸோ நம்ம வந்துட்டு இப்போ இந்த ஏஜ் ஆஃப் ஜான்சன் அப்படின்னா அந்த ஏஜ் ஆஃப் ஜான்சனில் வர ரைட்டர்ஸை பற்றி எல்லாமே படிப்போம் ஸோ அது மாதிரி அவருடைய காலகட்டத்தில் இருந்து நிறைய ரைட்டர்ஸ் ஃபேமஸான பொயட் ரைட்டர்ஸுடைய வாழ்க்கை சம்மந்தமான விஷயங்களை கொடுத்துருப்பார் ஸோ அது ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ரைட்டிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் டாக்டர் ஜான்சன் ஜைடின் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் எயிட்டி ஃபோர் அண்ட் பரீட் அண்ட் வாஸ் பரீட் இன் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து நான் வந்து ஒரு 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 ஆப்ஷனை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கன்னு சொன்னேன் டாக்டர் ஜான்சன் வந்து எங்கே பிறந்தார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது லிச்ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொஸ்டின் நம்ம வந்து பார்த்தோம் ஸோ அதுலேயே இன்னொரு ஆப்ஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது யூஸாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன்ல ஸோ அதான் இங்கே இருக்கும் ஸோ டின்டன் அபி செயின்ட் மேரி சர்ச் லிச்ஃபீல்டு அண்டு வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் அபி ஸோ லிச்ஃபீல்டில் தான் வந்து ஜான்சன் பிறந்தார் ஸோ அங்கே இறக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி தான் ஓகேங்களா ஏன்னா எந்த ரைட்டர்ஸும் வந்துட்டு பிறந்த இடத்துல இது வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு இருந்தது கிடையாது லாங் டைமுக்கு அப்புறம் வேணால் திரும்ப அங்கேயே வந்திருப்பாங்க ஏன்னா அவங்களுடைய ஒரு எக்கனாமிக்கல் ஸ்டேட்டஸை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்கிறதுக்காக அவங்க வந்து பெரும்பாலும் வந்து தன்னுடைய ஊரை விட்டு வெளியில் போவாங்க இப்போ ஷேக்ஸ்பியரில் லண்டன் போவார் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி வந்து அவன் ஒவ்வொரு ரைட்டரும் வந்து வெளியில் போவாங்க இப்போ சார்ஜரும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெளியில் போய் கிட்டத்தட்ட வந்து அரிஸ்டாட்டில் இவங்களையெல்லாம் வந்து மீட் பண்ணியிருப்பாருங்கிற ஒரு ஒரு தியரி கூட இருக்கும் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் வந்து வெளியில் போயிடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி டாக்டர் ஜான்சனும் வெளியில் இருப்பார் ஓகே ஸோ அதே வந்து இவர் இறந்த ஒரு பிளேஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் அபி ஸோ அந்த வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் அபியில் ஆல்ரெடி பார்த்தோம்னா இதை வந்து நம்ம வந்து பாயிட்ஸ் கார்னர்னு சொல்லுவோம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதே மாதிரி அதே இடத்துல சார்ஜர் பரீட் பண்ணப்பட்ட அந்த ஒரு பகுதியிலேயே வந்து பார்த்தோம்னா வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் அபி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அங்கேயே டாக்டர் ஜான்சன் வந்து இறந்திருப்பார் வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் அபி ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் டாக்டர் ஜான்சன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாயம் ஜாஸ் இஸ் அ ட்ரெபிக்கல் அகஸ்டன் பாயம் ஓகேங்களா ஸோ டாக்டர் ஜான்சனுடைய ஒரு பாயம் வந்து ஒரு ட்ரெபிக்கலான ஒரு அகஸ்டன் பாயம் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லலாம் அது என்ன பாயம் அப்படிங்கிறது தான் வேனிட்டி ஆஃப் ஹியூமன் விஷஸ் லண்டன் ஐரன் அண்ட் லீவ்ஸ் ஆஃப் தி பாயிட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் லண்டன் தான் வரும் ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தோம்னா லண்டன் ஸோ இந்த லண்டன் போயமையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன்னொரு கொஸ்டின் இது பெஸ்ட்டாக கேட்டிருக்கேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் அயன் இஸ் அ ஜாஸ் ஓகேங்களா ஸோ இது இந்த ஒரு ரைட்டிங் வந்து எந்த பேஸ் பண்ணது அப்படிங்கிறது காமெடியாக ட்ராஜடியாக போமா அல்ல ப்ரௌசா அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ட்ராஜடி தான் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போகிற மாதிரி இருக்குது ஸ்லோவாகவே போவோம் ஏன்னா சிலர் வந்து இங்கே ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ரீட் பண்ணுறீங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தீங்க நீங்களும் ஆன்சரை வந்து கொஞ்சம் யோசித்து கெஸ்
பாருங்க இன்ட்ரோடக்ஷன் டு த ஒர்க்ஸ் ஆஃப் பாய்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ பாய்ட்ஸோடைய இன்ட்ரோடக்ஷனை வந்து அவர் வந்து கொடுத்துருப்பார் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்கிறோம் ஸோ அதில் எத்தனை பேருடைய ரைட்டிங்ஸை கொடுத்துருப்பார் எத்தனை பேருடைய கான்செப்ட் அதில் கொடுத்துருப்பார் அப்படின்னு தான் கொஸ்டின் தேர்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி டூ ஃபிஃப்டி டூ சிக்ஸ்டி டூ ஓகேங்களா ஸோ இதில் கிட்டத்தட்ட ஜான்சன் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி டூ பர்சன்ஸோடைய இன்ட்ரோடக்ஷனை ஓகேங்களா சீரீஸ் ஆஃப் இன்ட்ரோடக்ஷன்ஸை வந்து இதில் வந்து கொடுத்துருப்பார் ஸோ ஆன்சர் ஃபிஃப்டி டூ தான் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் ஜான்சன் ஸ்டார்டட் அ பீரியாடிக்கல் ஜாஸ் ஓகேங்களா ஸோ இது இந்த பீரியாடிக்கல் பேஸ்டான கொஸ்டின் கன்ஃபார்மாக உங்களுக்கு வந்து வர்றதுக்கு அதிகமான வாய்ப்பு இருக்குது காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பீரியாடிக்கல்ஸ் வந்து அந்த லிட்ரேச்சர் பேஸ்டாக அந்த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சரில் நிறைய பேர் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் அதே சமயத்தில் ப்ரோஸ் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லி கே தனியாக அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க சிலபஸில் ஸோ அது பேஸ்டாக கொஸ்டின்ஸ் ரைஸ் பண்ணோம்னாலும் இதிலேருந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் இதை கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துக்கணுங்கிறதுக்காக இதில் நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆப்ஷன்ஸும் அதே மாதிரி கொடுத்துருப்பேன் கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் பட் தெளிவாக படித்தவங்களுக்கு கண்டிப்பாக கன்ஃபியூஸ் ஆகாது ஓகேயா ஓகே ஸோ டேட்லர் ஸ்பெக்டேட்டர் தி ரேம்லர் அண்ட் ஹெட்லர் ஓகே ஸோ இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம லாஸ்ட் ஏஜ்லேயே பார்த்துட்டோம் ஸோ அதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நீங்கள் ஆன்சர் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இதில் ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டேட்லர் அண்ட் ஸ்பெக்டேட்டர் அப்படிங்கிற ரெண்டுமே வந்து பார்த்தோம்னா லாஸ்ட் ஏஜ்லேயே நம்ம வந்து பார்த்தாச்சு ஏஜ் ஆஃப் போப்லேயே நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் ஸோ அப்போ ரேம்லர் அண்ட் ஹிட்லர் தான் வரும் ஓகே ஸோ ஜான்சனோட பீரியாடிக்கல் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் ஸ்டார்ட் பண்ணது என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து தி ரேம்லர் அப்படிங்கிறது தான் ஆனால் லேட்டர் பீரியடில் ஹிட்லர் அப்படிங்கிறதையும் எழுதியிருப்பார் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதுக்கான ஆன்சர் வந்து தி ரேம்லர் தான் கமெண்ட்ஸில் நீங்கள் வந்து டேட்லர் வந்து யார் ஸ்டார்ட் பண்ணது அப்படிங்கிறத சொல்லுங்கள் அண்ட் ஸ்பெக்டேட்டரை வந்து யார் ஸ்டார்ட் பண்ணது அப்படிங்கிறதையும் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கான கொஸ்டின் அது ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஜான்சனோட ரேம்லரை பற்றி பார்த்துருவோம் ஸோ தி ரேம்லர் தான் அவர் எழுதின பே அவர் அவர் ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரு ரே ஒரு பேரையாடிக்கல் ஸோ இதை வந்து பார்த்தோம்னா இமிட்டேஷன் ஆஃப் தி ஸ்பெக்டேட்டர் ஓகேங்களா இதை வந்து எது வச்சு அவர் வந்து எழுதினார்னா ஸ்பெக்டேட்டர் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பேரியாடிக்கலை இமிட்டேட் பண்ணி தான் எழுத ஆரம்பித்தார் ஓ நம்மளும் இப்படி எழுதுனா என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி அதை வந்து எழுத ஆரம்பிச்சிருக்காரு விச் அப்பியர்ட் ஆன் டியூஸ்டேஸ் அண்ட் சாட்டர்டேஸ் ஸோ நல்லா பாருங்கள் ரேம்லர் வந்து டியூஸ்டேஸ்லேயும் அண்ட் சாட்டர்டேஸில் மட்டும்தான் வெளிவந்தது ஓகேங்களா அண்ட் இட் வாஸ் ஃபாலோடு பை டூ அதர் சீரீஸ் தி அட்வென்ச்சர் ஆஃப் தி ஹிட்லர் ஓகேங்களா தி அட்வென்ச்சர் அண்ட் தி ஹிட்லர் ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணி தான் தி ரேம்லருக்கு அப்புறம் தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா தி அட்வென்ச்சர் அப்படிங்கிற ஒரு பேரியாடிக்கலையும் அண்ட் தி ஹிட்லர் அப்படிங்கிற ஒரு பேரியாடிக்கலையும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜான்சன் வந்து எழுதியிருப்பார் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்தது தி ரேம்லர் தான் ஸோ இப்போ கமெண்ட்ஸில் நீங்கள் செல்ல வேண்டி சொல்ல வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெக்டேட்டரை யார் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அண்ட் டேட்லர் ஓகேங்களா அப்படிங்கிற பேரியாடிக்கல்ஸை யார் ஸ்டார்ட் பண்ணது அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இந்த மூணு தான் உங்களுக்கு வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் தெளிவாக கொஞ்சம் படிச்சுக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் கோல்ட் ஸ்மித் வாஸ் பேர்ன் இன் அ ஸ்மால் வில்லேஜ் ஜாஸ் ஸோ கோல்ட் ஸ்மித் வந்துட்டு எந்த வில்லேஜில் எங்கே இருக்கிற ஒரு சின்ன எந்த ஊரில் இருக்க ஒரு வில்லேஜில் பிறந்தார் அப்படிங்கிறது அயர்லாண்டு இட்டாலி கிரீன்லாண்ட் ரஷ்யா ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் அயர்லாண்டில் தான் பிறந்திருப்பார் ஓகேங்களா ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா அயர்லாண்டு ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் கோல்ட் ஸ்மித் ஜாய்ட் இன் ஜாஸ் ஸோ கோல்ட் ஸ்மித் வந்து எப்போ இறந்தார் அப்படிங்கிறது தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் செவன்ட்டி ஒன் செவன்ட்டி டூ செவன்ட்டி த்ரீ செவன்ட்டி ஃபோர்னு லைனாக கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஃபோர் தான் ஓகேயா ஸோ ஆன்சர் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் செவன்ட்டி ஃபோர் இயர் கொஸ்டின் அப்படிங்கிறதுனால அதுக்கு டைம் ரொம்ப நம்ம எடுத்துக்க வேண்டாம் ஆனால் இதுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன் கண்டிப்பாக இயர் பேஸ்டான கொஸ்டின்ஸ் ஒரு அஞ்சுலேருந்து நாலு கொஸ்டின்ஸ் ஒவ்வொரு எக்ஸாம்ஸ்லேயும் கம்பல்சரி வரும் பட் இருந்தாலும் நம்ம இதை வந்து இப்போ இருக்கிற இந்த ஒரு வீடியோஸில் நம்ம அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க வேணாமேனு சொல்லி எடுக்கிறேன் அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ ஷீ ஸ்டூப்ஸ் டு கான்குவர் ரிட்டன் பை டேஸ் ஓகேங்களா ஷீ ஸ்டூப்ஸ் டு கான்குவர்ங்கிற ரைட்டிங் வந்து பிஜிடிஆர்பி படிக்கிறவங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்க வாய்ப்பே இல்லை சும்மா செம்மையான ஒரு ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லலாம் காமெடிக்கு பஞ்சமே இருக்காது கன்ஃபியூஷனுக்கும் பஞ்சமே இருக்காது
ஸோ இப்போ பார்த்திங்களா இன்னொரு பெரிய அடிகள் வந்துருச்சா ஆல்ரெடி நான் மூணு பெரிய அடிகள் சொல்லியிருக்கேன் டேட்லர் வந்து சொல்லியிருக்கேன் ஸ்பெக்டேட்டர் சொல்லியிருக்கேன் ராம்லர் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இது மூணு யார் யார் எழுதுனாங்கிறதையும் கமெண்ட்டில் அப்படியே சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ இந்த கமெண்ட்டு இந்த கொஸ்டின் பார்த்துட்டுருக்கீங்கன்னா இதையும் அந்த கமெண்ட்லேயும் சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா பார்க்குறவங்களுக்கு ஒரே கமெண்ட்டில் யார் எந்த பெரிய அடிக்கல பப்ளிஷ் பண்ணாங்க நடத்தினாங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு போயிடும் ஓகேயா ஸோ கோல்ட் ஸ்மித் பப்ளிஷ் பண்ணது பாருங்கள் ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்கள் தி பி தி டீர் தி ஏஞ்சல் தி கிங் என்னோட இந்த பேரில் எல்லாம் கூட இருக்குமா அப்படின்னா என்ன பண்ணுறது ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்தாகணும்ல ஸோ ஓகே ஸோ ஆன்சர் வந்து தி பி தான் ஓகேயா தி பிங்கிறத கோல்ட் ஸ்மித் வந்து பெரிய அடிக்கல் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஓட்டிகிட்டு இருந்திருக்காரு ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் தி பி கன்சிஸ்டிங் ஒன்லி டேஸ் எஸ்எஸ் பாருங்கள் அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு அதை வந்து மொத்தம் எத்தனை எஸ்ஏஸ் மட்டும் இருந்திருக்கு அப்படி பிங்கிற நேம் நல்லா இருக்குல்ல அதுக்காக கூட கொஸ்டின் கேட்கலாம் இல்லை ஓகே ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் ஸோ இதில் டோட்டலாக அவர் வந்து பார்த்தோம்னா எயிட் எஸ்ஏஸ் மட்டும்தான் வந்து அவர் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பார் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் கோல்ட் ஸ்மித்ஸ் கான்ட்ரிபியூட்டட் அனதர் பீரியாடிக்கல் கால்டு டேஸ் எத்தனை பீரியாடிக்கல் ஓகே கோ ராம்லர் அப்படிங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம வந்து கொடுத்தாச்சு யார் பண்ணாங்க அப்படின்னு ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்துருங்க தி ராம்லர் தி அட்வென்ச்சர் தி ஹெட்லர் தி பப்ளிக் லெச்சர் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த கொஷின்ஸை நீங்கள் கவனமாக கவனிச்சிருந்தீங்கனாவே இந்த இதுக்கான ஆன்சர் ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் ஸோ தி ராம்லர் அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து யார் வந்து எழுதியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜான்சன் சைடில் ஓகேங்களா ஸோ தி அட்வென்ச்சர் தி ஹெட்லர் அப்படிங்கிறதும் பார்த்தனா அவங்களுடைய இதுலேயே வந்துட்டு ஆல்ரெடி நம்ம கொஸ்டின்ஸ்லாம் நம்ம வந்து பார்த்தாச்சு ஸோ இப்போ மீதி இருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் லெச்சர் தான் ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தோம்னா கோல்ட் ஸ்மித்தோடைய பீரியாடிக்கல் வந்து பப்ளிக் லெச்சர் அப்படிங்கிறது தான் ஓகேயா ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் தி டெசர்டட் வில்லேஜ் இஸ் அ டேஸ் ஸோ டெசர்டட் வில்லேஜ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன ஒரு ஒர்க் அப்படிங்கிறது போயம்மா ட்ராமாவா பேரியாடிக்கலா அல்லது எஸ்ஐவா என்னவா இருக்கும் டெசர்டட் வில்லேஜ் அப்படிங்கிறது ஒரு லாங் போயம் தான் ஓகேயா ஓகே தி ட்ராவலர்ஸ் ட்ராவலர் டீல்ஸ் வித் தி பாயிட்ஸ் வேண்ட்ரிங் த்ரூ டேஸ் ஸோ ட்ராவலர் அப்படிங்கிற ஒரு ஒர்க்கை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ட்ராவலருங்கிறது ஒர்க் இதில் ஓகேங்களா ஸோ எதை வந்து அதாவது பாயிட்ஸ் வேண்ட்ரிங் போகிறாங்க அப்படி பாயிட்ஸ் அப்படின்னாவே வேண்ட்ரிங்கில் தானே இருப்பாங்க எங்கடா நம்ம கண்டென்ட் கிடைக்கும் எங்கே உக்காந்தா நிம்மதியாக இருக்கலாம் எந்த மாதிரி அப்படிங்கிற மையும் மலத்துருதுங்க ஓகே ஸோ அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த கண்ட்ரீஸை வந்து வேண்ட்ரிங் பண்ணுறத பற்றி சொல்லியிருப்பாங்கிறது தான் அந்த கொஸ்டின் ஏஷியா ஆஃப்ரிக்கா யூரோப் அண்ட் அமெரிக்கா ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூரோப் தான் மலை தூறுகிறது இங்கே உங்கள் சைடில் எல்லாம் மலை அப்படின்னு சொல்லுங்கள் ஓகே டேவிட் ஹியூம்ஸ் தி ஹிஸ்டரி ஆஃப் கிரேட் பிரிட்டன் இன் டேஸ் வால்யூம்ஸ் ஸோ டேவிட் ஹியூம்ஸ் எழுதுனா தி ஹிஸ்டரி ஆஃப் கிரேட் பிரிட்டன் ஓகேங்களா ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஒரு ஒர்க்கு ஏன் இதை நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன்னா இதில் ரெண்டு மூணு கொஸ்டினாக கூட கேட்கலாம் தி ஹிஸ்டரி ஆஃப் கிரேட் பிரிட்டன் எழுதுனது யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் இல்லைனா தி ஹிஸ்ட் டேவிட் ஹியூம் எழுதுன ஒரு ஒர்க் என்ன அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஆப்ஷனை வந்து கொடுக்கலாம் இப்படி இல்லைன்னா இந்த ஒரு ஒர்க்கில் எத்தனை இது இருக்குது பா வால்யூம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஓகே ஸோ டேவிட் ஹியூம்ஸ் எழுதுனா தி ஹிஸ்டரி ஆஃப் கிரேட் பிரிட்டனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மொத்தம் சிக்ஸ் வால்யூம்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா ஆறு வால்யூமில் முடிச்சுட்டு அருப்பாருங்க கிரேட் பிரிட்டனோட ஒர்க்கா கிரேட் பிரிட்டனுடைய ஒரு ஹிஸ்ட்ரியா ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு தி ஹிஸ்டரி ஆஃப் சார்லஸ் ஃபைவ் ரிட்டன் பை டேஸ் ஹிஸ்டரி ஆஃப் சார்லஸ் ஃபைவ் வந்து யார் எழுதுனது அப்படின்னு ஓகேங்களா ஸோ பாருங்கள் இதெல்லாம் பாருங்கள் ஹிஸ்ட்ரி ஹிஸ்டாரிக்கல் ரைட்டிங்ஸில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எட்வர்டை பற்றி அப்புறம் ஹென்ரியை பற்றி ரிச்சர்டை பற்றிலாம் எழுதியிருப்பாங்க அதெல்லாம் வந்து நம்ம ஈஸியாக எடுத்துருவோம் சார்லஸ் ஃபையும் வந்து எழுதியிருக்காரு ஒருத்தர் ஓகே ஸோ அதான் வந்து ஆப்ஷன் பாருங்கள் டேவிட் ஹியூம் எட்வர்ட் கிப்பன் கோல்ட் ஸ்மித் அண்டு வில்லியம் ராபர்ட்ஸன் ஆப்ஷன் எனக்கே கன்ஃபியூஸாக இருக்குங்க செக் பண்ணி தான் ஆகணும் மற்ற ஓகே என்னோடய கணிப்பு டேவிட் ஹியூம் பார்ப்போம் ஆன்சர் இல்லைங்க பார்த்தீங்களா ஓகே ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா வில்லியம் ராபர்ட்ஸன் தெளிவாக பார்த்துக்குங்க ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து தி ஹிஸ்டரி ஆஃப் சார்லஸ் ஃபைவ் ஓகேங்களா 
இன் ஜாஸ் இது வந்து சோசியல் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இங்கிலாந்து படித்தவங்களுக்கு இது கம்பல்சரி தெரியும் கம்பல்சரி தெரியும்னா இது இது தெரியாமல் இருக்காது அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்கூல் புக்ஸ்லேயே இருக்குது கான்ஸ்டான்டினோபிள் கைப்பற்றப்பட்ட ஆண்டு அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கொஸ்டின் எல்லா பக்கமும் நம்ம பார்த்துருப்போம் டெட்டை டெட்டு பறிச்சிருந்தீங்கனாலும் தெரியும் ஓகே ஸோ அதனால் இதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்கள் அதை தான் வந்து நமக்கு மாற்றி கொடுப்பாங்க ஸோ இப்படியும் நம்ம வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கொஸ்டின் வரும் அதுக்காக இதை நான் வந்து கொடுத்தது ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி மூணு ஓகேங்களா ஓகே மழை பெஞ்சு டிஸ்பிளேயில் தண்ணியாக நிற்கவும் வேகமாக ஸ்க்ரோல் பண்ணால் சல்லுன்னு போகுதுங்க அதனால் பொறுமையாக அது பண்ணலாம் ஓகே ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோரு எட்மன் ப்ரோக் பிட்டர்லி அப்போசிட் தி ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன் இன் ஹிஸ் ஜாஸ் ஓகேங்களா எட்மன் ப்ரோக் வந்து பாருங்கள் ஃப்ரெஞ்சு ரெவல்யூஷனை வந்து ரொம்ப கடுமையாக வந்து அப்போஸ் பண்ணியிருப்பார் ஸோ அது என்ன ரைட்டிங் அப்படிங்கிறது தான் ஆன் அமெரிக்கா ட்ரா ஆன் அமெரிக்கன் ட்ரான்ஸ் டேக்ஸேஷன் ஆன் கன்சிலியேஷன் வித் அமெரிக்கா ரெஃப்ளக்ஷன்ஸ் ஆன் தி ரெவல்யூஷன்ஸ் செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் செல்ஃப் ரிலையன்ஸை எழுதுனது யாருன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் அதுக்கானே இந்த ஆப்ஷனை கொடுத்தேன் இதுக்கும் இந்த ஏஜுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை ஓகேங்களா கொஸின் கேட்கணுங்கிறதுக்காகவே இந்த இந்த ஆப்ஷன் கொடுத்தது ஓகே ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் பாருங்கள் ரெஃப்ளக்ஷன்ஸ் ஆன் தி ரெவல்யூஷன்ஸ் தான் எட்மன் ப்ரூக் வந்து அவருடைய ஒரு எதிர்ப்பை தெரிவிச்சிருப்பாருன்னு வச்சுக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெவல்யூஷனை பற்றி ஓகேயா ஓகே ப்ரூக் வாஸ் ஆல்சோ அன்ஹாப்பி வித் தி ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனிஸ் கவர்னன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ஓகேங்களா ஸோ எட்மன் ப்ரூக் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனியோட கவர்னன்ஸ் அதாவது இந்தியா வந்துட்டு ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனி வந்துட்டு ஆட்சி பண்ணிகிட்டு இருந்தது ஓகே ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அப்புறம் ஒயிட் பீப்புள்ஸ் இருந்தாங்க அப்புறம் இங்கே இருக்கிற நிறைய சிக்கல்னால ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனி என்னோட தலைமைக்கு கீழே கொண்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே இருந்த குயின் வந்து அனு அறிவிச்சிருப்பார் அது எந்த குயின் வந்து அறிவிச்சாங்கிறதையும் சொல்லிடுங்க அண்ட் எந்த காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனி அண்டர் தி ரூல் ஆஃப் ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனிக்குள்ள இந்தியா வந்ததுங்கிறதையும் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஓகேயா ஓகே ஸோ டுக் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் தி இம்பேச்மெண்ட் ஆஃப் ஜாஸ் அதனால் எட்மன் ப்ரூக் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப அதிருப்தியில் இருப்பார் என்னடா ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனி போய் இப்படி இந்தியன் பீப்புள்ஸை வந்து டாமினேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாரு அதனால் அவருக்கு வந்து பிடிக்கலை அதனால் அவர் வந்து யாருடைய ஒரு குறைபாடுகளை ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனி மேலே வந்து சில ஒருத்தர் வந்து குறைபாடு சொல்லுவார் இப்படியெல்லாம் பண்ணாதீங்கிற மாதிரி ஸோ அந்த ஒரு பர்சன் யார் அப்படிங்கிறது தான் யாருக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருப்பாருங்கிறது வேரன் ஹேஸ்டிங்ஸா இல்லை வில்லியம் பெண்டிங் பிரபுவா லார்ட் டவுல்ஹவுசியா ஆர் ஹர்சன் பிரபுவாங்கிறது தான் இந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் வந்து நானாக தங்கிலீஷு இங்கிலீஷெல்லாம் சேர்த்து அப்படி அடிச்சிருக்கேன் அதனால் கொஞ்சம் பிழை இருந்தால் மன்னித்து கொள்ளவும் பட் இதுக்கான ஆன்சர் வந்து நான் ரைட்டாக கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸோட இம்பேச்மெண்ட்டை தான் வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸ் தான் வந்து பார்த்தோம்னா ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனிகிட்ட வந்து குறைகளை சொல்லுவார் இப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது அரசியல் குற்றச்சாட்டு அரசியல் குறைபாடுகளை சொல்கிறத நம்ம வந்து இம்பீச்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸ் தான் வந்து ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனியை வந்து சொல்லியிருப்பார் ஸோ அதை வந்து இவர் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவார் எட்மன் ப்ரோக் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவார் ஓகே ஸோ ஆன்சர் வந்து வேரன் ஹேஸ்டிங்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் தி நபாப் ஆஃப் ஆர்காட்ஸ் டெப்த் ரிஷன் பை டேஸ் எப்படி ஒர்க் பார்த்தீங்களா நவாப் ஆர்காடு தான் இது ரெண்டும் தான் அந்த இங்கிலீஷ் வேர்டு ரைட்டிங்ஸ் இது இந்த இதை பார்க்கும்போதே ஒரு இதாக இருந்தது பாருங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியாது நம்ம ஒயிட் பீப்புள் நம்ம இந்தியன் பீப்புள் ஒயிட் பீப்புளோட நீங்கள் அந்த காலகட்டத்துக்கு போனால் தான் இந்த வார்த்தையை புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் நவாபும் ஆர்காடு இதை ரெண்டாக தான் அப்படி எழுதியிருக்கார் அவர் ஓகே ஓகே ஸோ யார் எழுதுனது அப்படிங்கிறது எட்மன் ப்ரூக்கா டாம் பெய்னா வில்லியம் குட்வினா ஆர் டேவிட் ஹியூமா அப்படிங்கிறது ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து டாம் பெயின் அப்படிங்கிற பர்சன் ஓகே ஐயோ இல்லைங்க எட்மன் ப்ரோக் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் தானே சாரி ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது தி நபாபாப் பார்த்தீங்களா தண்ணி பற்றவும் அப்படியே போகுது ஓகே தி நபாப் ஆஃப் ஆர்காட்ஸ் டெப்த் ரிட்டன் பை டாஸ் ஓகே ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் யார் அப்படின்னா எட்மன் ப்ரோக் தான் அதை வந்து எழுதியிருப்பார் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் ரைட்ஸ் ஆஃப் மேன் ஸ்க்ரோல் பண்ண முடியலங்க தண்ணி நிற்கிது டிஸ்பிளேயில் Okay. Rights of man is replied to Brooks' reflections on the revolution okay.
okay next one the letters of chesterfield are all addressed to his so the letters of chesterfield letters abdingaradha uh, concept writing uh, chesterfield abdingara person chesterfield eludana the letters abdingara or idula vandu yaar address panni eludirpaaru abdingara yeah our sister ya wife ya son ya friend ya abdingara the option so idukana answer vandu paathaamna son da so idhe maadhiri paathaamna neru vandu oru tharuk jail la irukkela letter eludirpaaru adu yaarukaga eludnaar nu comment la solunga okay ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து கேட்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் ஏன் அப்படின்னா அவங்களெல்லாம் மறக்கக்கூடாதுங்கிறதுனால கேட்குறாங்களோ என்னே தெரியல பட் கேட்குறாங்கல்ல இருக்கிறது ஜெயில் ஆனால் அது ஜெயிலேருந்து ரைட்டிங்ஸ் எழுதுனா அது ஃபேமஸும் ஆகுது அது யாருக்காக எழுதுனாங்கன்னு கொஷினும் வருது ஆல்ரெடி நம்ம கூட ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சரில் ஒரு பர்சன் வந்துட்டு ஜெயிலேருந்து ஒரு லை ரைட்டிங் எழுதுனாருன்னு சொல்லி லாஸ்ட்டு த்ரீ வீடியோஸ்க்கு முன்னாடி பார்த்துருப்போம் ரொம்பவே அந்த ரைட்டிங் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகிருக்கும் ஒரு வேளை அதனாலேயே ஜெயிலுக்கு போகிறாங்களோ என்னமோ சரி ஓகே ஸோ டுவெண்ட்டி நைன்த்து கொஸ்டின் பாருங்கள் தி வேர்டு நாவல் இஸ் ட்ரைவ்டு ஃப்ரம் தி டேஸ் வேர்டு இந்த மாதிரி வேர்டு கன்ஃபார்மாக வருங்க உங்களுக்கு ஒரு வேர்டை கொடுத்து இந்த வேர்டு வந்து எந்த வேர்ட்லேருந்து ட்ரைவ் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறது அதுவும் இந்த கொஸ்டினே கூட வர வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நாவல் அப்படிங்கிற வேர்டு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு வேர்ட்லேருந்து நாவல்லா அப்படிங்கிற ஒரு வேர்ட்லேருந்து ட்ரைவ் ஆனது நாவல்லா அப்படின்னா அதுக்கான மீனிங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூ ஸ்டோரியை தான் நாவல்லா அப்படின்னு சொல்லுவான் ஸோ இதுக்குள்ளேயே உங்களுக்கு ரெண்டு கொஸ்டின் இருக்குது ஓகேயா ஸோ இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்கள் லேட்டின் கிரேக்கு ஃப்ரெஞ்சு இட்டாலி நாவல்லா அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு வந்துட்டு லேட்டின்லேருந்து வந்தது ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஹூ ரோட் டு ஃபமீலா ஆர் விர்ச்சு ரிவார்டடு ஸோ ஃபமீலாவுக்கு இன்னொரு ஒரு நேம் கொடுக்குறோன்னா விர்ச்சுவல் ரிவார்டு தான் ஓகே ஸோ யார் வந்து ஃபமீலாவை எழுதுனதுங்கிற ஒரு இது இதில் பாருங்கள் நான் சர்ச் பண்ண வரைக்கும் அதாவது புக்கில் நான் படிக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு நாவல் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நாவல் அப்படின்னா ஃபமீலா அப்படிங்கிற மாதிரி நான் பார்த்தேன் பட் வந்து மாற்றி மாற்றி நிறையா இருக்குது என்னால் இதை கரெக்டாக கொடுக்க முடியல அதனால் நம்ம பாட்டு கொடுத்துட்டு அது நல்லா இருக்காது அப்படிங்கிறதுனால அதை அந்த மாதிரி கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணலை ஒரு வேளை இங்கிலீஷ் லிட்டு ஃபஸ்ட்டு நாவல் வந்து ஃபமீலா தானா எனக்கு சரியாக தெரியல உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் சா இதை எழுதுனது சார்லஸ் கிராண்டிசன் ஒரு கிளாரிசா ஹார்லோ சாம்வேல் ரிச்சர்ட்ஸன் அண்ட் அடிசன் ஸோ இதை எழுதுனது யார் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ரிச்சர்ட்ஸன் தாங்க சார்லஸ் சாம்வேல் ரிச்சர்ட்ஸன் தான் இதை வந்து எழுதியிருப்பார் ஸோ பமிலா பற்றி கிளா சரியான ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் இல்லை முடிஞ்சால் உங்களுக்கு யாருக்காக தெரியணும் அதை கமெண்ட் செக்ஷனில் டைப் பண்ணிவிடுங்க ஓகே தி ஃபர்ஸ்ட் இங்கிலீஷ் நாவல் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் இங்கிலீஷ் நாவலை நாவல் இங்கேயே கேட்டிருக்கேன் பாருங்கள் அதே கொஸ்டினா எனக்கு சரியான ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் இல்லை முடிஞ்சதுன்னா இந்த கொஸ்டின் உங்களுக்கு தப்புன்னு தெரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக கமெண்டில் சொல்லவும் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் இங்கிலீஷ் நாவல் வந்துட்டு ராபின்சன் குரூஸா இல்லை கிலிவர்ஸ் ட்ராவலா இல்லை ஹார்ட் ஆஃப் டாக்னஸா இல்லை ஃபமிலாவா என்னுடைய இதோட ஆன்சர் நான் புக்கில் பார்த்தது ஃபமிலா கொடுத்துருக்காங்க பட் வந்து நெட் சோர்ஸில் அவைலபிள் சரியான சோர்ஸ் கிடைக்கல நான் சார் செக் பண்ணதில் அதனால் நீங்கள் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கோங்க இதை ஓகே தேர்ட்டி டூ கிளாரிசா ஹேர்லோ which appeared in jazz volumes in 1748 is richardson's masterpiece okayla clarissa harlow abdingiradu paatho abadina 1748 la appear aayirukku idu vandu richardson oda masterpiece idhula motha ethana volumes irukku abdingiradha question 5 6 7 answer 8 volumes okayla okay so next one who introduced sentimentality in english fiction so sentiment sentimentality and sentimentalism abdin sollam okay so sentimentality vandu yaar vandu introduce pannadungaradu adha vandu nama net la neenga pathina sentimentalism அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ல கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே இதை கொண்டு வந்தது யாருனா ஜோசப் கன்ராட் சார்லஸ் டிக்கன்ஸ் ஆல்டியஸ் கக்ஸ்லி அண்டு சாமுவல் ரிச்சர்ட்ஸன் ஸோ இதில் இருக்க எல்லாருமே நீங்கள் ஜோசப் கன்ராடு சார்லஸ் டிக்கன்ஸன் அண்ட் ஆல்டியஸ் கக்ஸ்லி இது எல்லாமே ரீசெண்டாக வர்றவங்க ஸோ இந்த ஏஜுக்கு ரிலேட்டடானவங்க யாருன்னா சாமுவல் ரிச்சர்ட்ஸன் தான் ஸோ ஆன்சரும் அதே தான் சென்டிமெண்டலிசம் வந்து நாவலில் ஃபர்ஸ்ட்டாக கொண்டு வந்தது இது கன்ஃபார்ம் எனக்கு நல்லா தெரியும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் டேஸ் ஜட்மெண்ட் ஆஃப் அ ஃபீல்டிங் Uh, that his writings are richly low and dirty eppadi <laughs> henry fielding oda writing eppadi solirkar paarenga richly low and dirty low va dirty ana writing sa eludrar pa fielding appdin solli or person solirpaar ivunga rendu pethuk aagave aagala options paarenga richardson uh, richards uh, johnson addison milton ஸோ இதுவும் ஆப்ஷன்ஸ் வச்சு நீங்கள் எடுத்துடலாம் அது இல்லாமல் நம்ம ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும் இந்த கொஸ்டின் பட் வந்து இந்த வேர்டை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்ட்டு தான் ஐயா ஹென்ரி
ஹென்ரி ஃபீல்டிங்க்கும் ஏக பொருத்தமாக இருக்குமா ரெண்டு பேரும் சரியான ஆப்போனண்ட் பொருத்தமே ஆகாது அப்போ எந்த அளவுக்கு இவங்க சட்டையர் பண்ணுற மாதிரி இந்த ஒரு கோட்டை கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் ஓப்பனாக சொல்கிறாரு பாருங்கள் ஓகே ஸோ ரிச்சர்ட்ஸன் தான் சொல்லியிருப்பார் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஹென்ரி ஃபீல்டிங்ஸ் தேர்ட் கிரேட் நாவல் இஸ் டேஸ் ஸோ ரிச்சர்ட் ஃபீல்டிங்கோட ஏன் நான் தேர்டை கேட்குறேன் அப்படிங்கிறதும் ஒரு இது கொடுத்துருக்கேன் ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து சொல்லியாச்சு அதனால தான் நான் வந்து சொல்கிறேன் இப்போ வந்து தேர்டாக நான் கொடுத்துருக்கேன் தேர்டு கிரேட் ஓ ஒரு சிலருடைய ரைட்டிங்ஸை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களோட ஃபஸ்ட்டு ஒர்க் என்ன செகண்ட் ஒர்க் என்னென்னலாம் கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க பட் லாஸ்ட் டைம் ஒரு எக்ஸாம் நான் அட்டன் பண்ணும்போது அப்படின்னா அவங்களோட தேர்டு ஒர்க் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஏன்னா இந்த கொஸ்டின் நீங்கள் அட்டன் பண்ணிங்களான்னு தெரில டெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோருமே வந்து அதிகமாக மழை பெய்கிற இடம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி படிச்சுருந்தோம் எல்லோருமே வந்து அத் குறைவான மழை பெய்கிற இடம் எது அப்படின்னு சொல்லி படிச்சுட்டு போயிருப்போம் டெட்டுக்கு இதுதான் கொஸ்டினில் இருந்தது புக் பேக்கில் புக்கில் ஆனால் அங்கே கேட்டது என்னென்னா அதிகமான மழை பெய்ய பெறக்கூடிய மூன்றாவது இடம் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை அந்த கொஸ்டினை ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ஞாபகம் இந்த கொஸ்டினை உள்ளே கொண்டு வந்தாச்சு ஹென்ரி ஃபீல்டிங்கோட மூணாவது ரைட்டிங்கு கிரேட்டர் நாவல் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே ஸோ இதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்கள் ஷமீலா பமீலா அமீலா ஜோசப் ஆண்ட்ரியூஸ் ஜோசப் ஆண்ட்ரியூஸுங்கிறது கிடையாது அதை எடுத்துருங்க இந்த மூணு ஃபமீலா ஃபஸ்ட் ரைட்டிங்னு சொல்லி நம்ம வந்து கொடுத்துட்டோம் பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாச்சு அமீலியா தான் வந்து இதுக்கான ஆன்சர் ஓகேங்களா அப்புறம் ஏன் ஷமீலான்னு என்ன ரைமிங்காக இருக்கான்னு கொடுத்துட்டீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கும் கண்டென்ட் இருக்குங்க ஷமீலா அப்படிங்கிறத யார் எழுதுனாங்கன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹென்ரி ஃபீல்டிங் இவர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எழுதியிருப்பார் ஓகேங்களா ஆனால் அதோட கொடுமை என்னென்னா சட்டையர் பண்ணி எழுதி வச்சுருப்பார் ஒருத்தரை முடிஞ்சால் அதையும் சொல்லுங்கள் நல்லாயிருக்கும் ஓகே ஸோ இவருடைய தேர்ட் ஒர்க்கு பார்த்தீங்கன்னா அமீலா இந்த ஷமீலா அப்படிங்கிறது என்னென்னா பமீலான்னு எழுதினா ரிச்சர்ட்ஸன் எழுதியிருப்பார் பமீலா அப்படிங்கிற ஒரு ரைட்டிங் எழுதியிருப்பார் ஓகேயா ஸோ அவருடைய அந்த பமீலாங்கிற ரைட்டிங்கை வந்துட்டு பேரடி பண்ணணும் பேரடி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் நையாண்டி பண்ணி எழுதணுங்கிறதுக்காகவே ஷமீலான்னு சொல்லி ஹென்ரி ஃபீல்டிங் எழுதியிருப்பார் இப்போ இதை வச்சே தெரியும் உங்களுக்கு இப்போ இதுக்கு முன்னாடி இந்த கொஸ்டின் நீங்கள் வந்து பார்த்துருக்கலாம் இவங்க ரெண்டு பேரும் எந்த அளவுக்கு எதிரும் புதிரமாக இருந்திருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஓகே ஸோ ஏன்னா ஏ ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா அங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு ரிச்சர்ட்ஸன் வந்துட்டு இவரை வந்து சொல்லியிருப்பார் ஃபீல்டிங்கோட ஒர்க்கு பூரா வந்து லோ அண்டு டேர்ட்டியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு வந்து ரிச்சர்ட்ஸன் வந்து ஹென்ரி ஃபீல்டிங்கை சொல்கிறாரு அப்போ ஹென்ரி ஃபீல்டிங் சும்மா இருப்பாரா இந்த ஓ ரைட்டிங்கை நான் பிடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஹென்ரி ஃபீல்டிங் என்ன பண்ணிட்டார் அப்படின்னா அழகாக வந்து ஷமீலா அப்படின்னு இந்த ஆப்ஷன் ஏழு இருக்கு பாருங்கள் இந்த ஷமீலா அப்படிங்கிற ஒரு ரைட்டிங் எழுதி அவர் அவருடைய ரைட்டிங்கை சட்டையர் பண்ணுற மாதிரி இவர் எழுதிட்டார் இந்த கொஸ்டினை ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேணாம் வாங்க போவான் இதுக்கான ஆன்சர் ஆனால் இவருடைய ஃபேமஸானது அமீலாங்கிறது தான் ஹென்ரி ஃபீல்டிங்கோட தேர்டு ஃபேமஸான ரைட்டிங் அமீலா தான் ஓகே ஓகே தேர்ட்டி சிக்ஸ் மொத்தம் ஐம்பது இருக்குதுங்க இப்போயே வந்து அரை மணி நேரம் ஆயிடுச்சு ஓகே தி அட்வென்ச்சர்ஸ் ஆஃப் பெருகிரீன் பிக்கிள் வாஸ் ரிட்டன் பை டேஸ் பெருகிரீன் பிக்கிள் அப்படிங்கிற ஒரு ரைட்டிங்கை வந்துட்டு யார் எழுதுனதுங்கிறத ஆப்ஷன்ஸ் ரிச்சர்ட்ஸன் லாரன்ஸ் ஸ்மொல்லட் அண்டு மெக்கின்சி நீங்கள் நீங்கள் எதிர்பார்க்குற நீங்கள் நினச்ச ஆன்சர் கிடையாது ஆன்சரை செக் பண்ணிடுவோம் ஸ்மோல்லட் தான் ஓகேயா ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் த்ரிஸ்ட்ரம் சாண்டி அ நாவல் பை லாரன்ஸ் ட்ரென் வித் டேஸ் வால்யூம்ஸ் பார்த்துக்கோங்க ட்ரிஸ்ட்ரம் சாண்டி அப்படிங்கிற ரைட்டிங் எழுதுனது லாரன்ஸ் ட்ரென்ங்கிற ஒரு எத்தனை வால்யூம்ஸ் அதில் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின் த்ரீ ஃபைவ் செவன் நைன் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா நைன் வால்யூம்ஸ் இதில் கிட்டத்தட்ட இது வரைக்குமே மூணு கொஸ்டின்ஸ் வந்து வால்யூம் பேஸ்டான கொஸ்டின்ஸ் நான் அதில் ரைஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் நீங்கள் இதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் அதிகம் கொடுக்க உங்களால் முடியும்னா ப மனப்படம் பண்ணிங்க அப்படி இல்லைன்னா யார் எழுதுனதுங்கிறதுக்காக தான் அந்த கொஸ்டின் நான் கொடுத்ததே ஓகே ஸோ அதனால் லாபம் வச்சுக்கோங்க ஓகே தேர்ட்டி எயிட்டு பாருங்கள் டேஸ் இஸ் கால்ட் அ ஸ்பாயில்ட் சைல்ட் ஆஃப் ஃபிக்ஷன் இது அப்படி எங்கே தான் இருந்து கொடுப்பாங்களோ தெரிலங்க எப்படிப்பட்ட ஒரு வேர்டு பாருங்க டேஸ் இஸ் கால்ட் அ ஸ்பாயில்ட் சைல்ட் ஆஃப் ஃபிக்ஷன் ம் ஏ சென்டிமெண்டல் ஜேர்னி தி எக்ஸ்பெடிஷன் ஆஃப் ஹேம்பரி கிளின்கர் திருஸ்டம் சாண்டி அட்வென்ச்சர்ஸ் ஆஃப் ஹக்கில்பரி ஃபின் ஓகே ஸோ இதில் எல்லாமே வந்து பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு மூணும் எழுதுனது ஒரே பர்சன் தான் அட்வென்ச்சர்ஸ
ஆப்ஷன்ஸு ஸ்மால் லெட்டு லாரன்ஸு ஸ்ட்ரன் அண்டு ரிச்சர்ட்ஸன் ஹென்ரி மெக்கன்சி தன்னோட மாஸ்டராக யாரை வந்து யாரை வந்து நினச்சிக்குவார் யாரை எடுத்துக்கிட்டாருங்கிற கொஸ்டின் இது ரிச்சர்ட்ஸன் கிடையாது கன்ஃபார்மாக ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரென்னு தான் ஓகேயா ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் தி மேன் ஆஃப் ஃபீலிங் ரிட்டன் பை டேஸ் தி மேன் ஆஃப் ஃபீலிங் அப்படிங்கிற ஒரு ரைட்டிங் இருக்குதுங்க அதை யார் எழுதுனது ஃப்ரான்சிஸ் ப்ரனே ஹென்ரி மெக்கன்சி ரிச்சர்ட்ஸன் அண்ட் லாரன்ஸ் ஆன்சர் ஹென்ரி மெக்கன்சி ஹென்ரி மெக்கன்சி வந்து மேன் ஆஃப் ஃபீலிங்னு எழுதியிருக்கார் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹூ ஃபவுண்டு தி டீ டேபிள் ஸ்கூல் ஆஃப் ஃபிக்ஷன் செம்மையான ஒரு கொஸ்டினுங்க அது தெரிஞ்சுக்கணும் அவசியம் எக்ஸாமில் வருதோ இல்லையோ ஆனால் தெரிஞ்சுக்கணும் டீ டேபிள் ஸ்கூல் ஆஃப் ஃபிக்ஷனுங்கிறத எடுத்திருக்காங்க பாருங்கள் அதுவும் இதை எடுத்து இந்த ஒரு கான்செப்டுக்கு சொந்தக்காரங்க ஒரு லேடி ரைட்டர் தான் இந்த ஏஜில் இவங்களை குறிப்பிடத்தக்க ஒரு ரைட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அதனால் கொடுத்துட்டோம் வெர்ஜீனியா உல்ஃபு ஹெச்ஹெச் முன்ரோ சில்வியா ஃப்ளாத்து அண்ட் ஃப்ரான்சிஸ் ப்ரொனே இதில் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ரைட்டிங் தான் ஹெச்ஹெச் முன்ரோ லிஸ்ட்லேயே கிடையாது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஓப்பன் விண்டோ எழுதுனதுன்னு நினைக்க எழுதுனவங்க சில்வியா ஃப்ளாத் அண்ட் வெர்ஜீனியா உல்ஃபு நல்லாவே உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்காது ஸோ இதோட ஆன்சர் வந்து ஃப்ரான்சிஸ் ப்ரௌனே தான் சூப்பராக ஃப்ரான்சிஸ் ப்ரௌனே எழுதின மூணு ஓகேங்களா கிட்டத்தட்ட மூணு ரைட்டிங்ஸோட கான்செப்ட் மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க அதை வந்து பார்த்துங்க எவ்லினா சிசிலியா அண்டு கேமிலியா ஸோ இந்த மூணு வேர்ட்ஸ் தான் அங்கே இருந்தது அந்த மூணையும் நான் உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துட்டேன் ஸோ இதை நான் போச்சுங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு தி ஜென்டில் ஷப்போர்டு இஸ் அ பேஸ்ட்ரல் பாம் பை டேஸ் ஸோ ஜென்டில் ஷப்போர்டுங்கிற ரைட்டிங் வந்து யார் எழுதுனாங்க வந்து அது வந்து ஒரு பேஸ்ட்ரல் பாயம் அதை யார் எழுதுனதுங்கிறது தான் யார் அப்படிங்கிற பார்த்துங்க ஜேம்ஸ் தாம்சன் ஆலன் ராம்சே ஜான் ட்ரையர் அண்ட் வேர்ட்ஸ் வர்த் வேர்ட்ஸ் வர்த்துக்கு இந்த ஏஜுக்கு சம்மந்தமே இல்லை ஓகேங்களா ஸோ மூணு ஆப்ஷன் தான் ஆன்சர் இருக்குது ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆலன் ராம்சே அப்படிங்கிறவர் தான் எழுதுனது ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்த ராம்சேன்னு ஒரு கேரக்டர் வந்து ஒரு நாவலில் ஒரு ஃபிக்ஷனில் வருவாங்க நாவல் இருந்தால் சொல்லுங்கள் ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு கேரக்டர் இது ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஜேம்ஸ் தாம்சன்ஸ் சீசன் இஸ் அ டிஸ்கிரிப்டிவ் பாயம் ஆஃப் ஜாஸ் பாட்ஸ் ஜேம்ஸ் தாம்சனோட சீசன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ரைட்டிங் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு டிஸ்கிரிப்டிவ் பாயம் மொத்தம் எத்தனை பார்ட் இருக்கணும் ஏற்கனவே சீசன் பேஸ்டாக ஒரு ஒரு ரைட்டிங் நம்ம வந்து ஒரு ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்ஸில் நம்ம வந்து பார்த்தோம் அதனால் இதுக்கான ஆன்சர் வந்து ஃபோ ஃபோர் தான் சீசன் மொத்தம் ஃபோர் தானே இருக்குது அப்படி தானே செக் பண்ணிடுவோம் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஃபோர் பார்ட்டு நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஜான் டயர் ஏ ஜாஸ் ஜான் டயர் வந்து எந்த பகுதியை சேர்ந்தவர்னு வச்சுக்கோ ஸ்காட்டிஷ் அண்ட் ரஷ்யன் வெல்ஸ்மேன் அண்ட் இட்டாலியன் இதில் மூணில் நாலில் ஃபஸ்ட்டு தான் ஆன்சர் ஸ்காட்டிஷ் மேன் சாரிங்க வெல்ஸ்மேன் ஆ ஓகே ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஜான் டயர் வந்து வெல்ஸ்மேன் ஓகே நான் வச்சு நம்ம கன்ஃபியூஸ் பண்ணணும் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது கொஸ்டின் இல்லை நான் வச்சுக்கோம்ல என்னாலேயே ஆன்சர் ஓகே அப்போ கிரான்கர் ஹில் ரிட்டன் பை டேஸ் கிரான்கர் ஹில் அப்படிங்கிற ஒரு பாயம் வந்து யார் எழுதுனதுங்கிறது ஆலன் ராம்சே ஜேம்ஸ் டாம்சன் டிஹெச் லாரன்ஸ் ஜான் ஜான் டயர் ஆன்சர் இதோ ஜான் டயர் தான் எழுதினார் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் சாங்ஸ் ஆஃப் இன்னசன்ஸ் அண்ட் சாங்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாஸ் ரிட்டன் பை டேஸ் எல்லாருக்கும் தெரியுங்க குழந்த பிள்ள கூட சொல்லிப்போம் ஜார்ஜ் ஹெர்பர்ட் ஜான் டன் வில்லியம் பிளேக் ஜார்ஜ் கேர்பி கிராபி கிராபின்னு வச்சுக்கோ என்னால் சரியாக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண முடியல சில வேர்டெல்லாம் என்னன்னு தெரியல கற்றுக்கணும் ஓகே ஸோ ஆன்சர் வில்லியம் பிளேக் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டேல்ஸ் ஆஃப் தி ஹால் ரிட்டன் பை டேஸ் இதுக்கப்புறம் ரைட்டிங்ஸ் தான் நிறையா கொடுத்துருவேன் ஏன்னா இருக்குதே அப்புறம் என்ன பண்ணுறது விட்டுட்டா போச்சு ஓகே ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்கள் ஜார்ஜ் கேர் கிராப் வில்லியம் பிளேக் ரிச்சர்ட் ஹேர்டு தாம்ஸ் தாமஸ் சாட்டர் டன் ஓகேங்களா ஓகே ஆன்சர் ஜார்ஜ் கிரேப் ஆன் தி டெத் ஆஃப் அ ஃபேவரட் கேட் ரிட்டன் பை டேஸ் இந்த டைட்டில் நல்லா இருக்குல்ல ஓகே தாமஸ் கிரே வில்லியம் பிளேக் ஜான்சன் ஃப்ரான்சிஸ் பிரனி டைம் அதிகமாக சேனல் தான் ஃபாஸ்ட்டாக போகிறோம் ஆன் தி டெத் ஆஃப் அ ஃபேவரட் கேட் அப்படிங்கிற ரைட்டிங் எழுதுனது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தாமஸ் கிரே தான் எழுதியிருப்பார் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கும் இவருக்கும் ரிலேஷன் இருக்குதுங்க ஓகே அடுத்து பாருங்கள் தி எலிஜி ரிட்டன் இன் அ கண்ட்ரி சோச் யார் பப்ளிஸ்ட் இன் டேஸ் கிட்டத்தட்
எக்ஸாம் நான் பிஜிடிஆர்பியில் இருக்குது ஸோ படிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் லாஸ்ட் கொஸ்டின் ராபர்ட் ப்ரோன்ஸ் தி காட்டர்ஸ் சாட்டர்டே நைட் ரிட்டன் இன் டேஸ் டான்ஸா தி காட்டர்ஸ் சாட்டர்டே நைட் லிட்ரேச்சர் ஃபீல்டில் ஃபேமஸான ஒரு ஒர்க் இது அதை எழுதுனது ராபர்ட் ப்ரோன்ஸ் தான் ஸோ எத்தனை ஸ்டான்ஸாவாக இருக்கும் அவர் வந்து எந்த ஸ்டான்ஸாக பேஸ் பண்ணி இந்த பொயம் எழுதுனாருங்கிறது தான் லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் இது சாசேரியன் ஸ்டான்ஸா ஸ்பென்சேரியன் ஸ்டான்ஸா அண்ட் ஷேக்ஸ்பியரியன் ஸ்டான்ஸா அண்ட் பிளாங்க் வர்ஸா அப்படிங்கிறது ஸோ இதை வந்து அவர் வந்து எழுதுனது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பென்சேரியன் ஸ்டான்ஸால் தான் ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ வந்து இதோட முடிஞ்சுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருக்கு நல்லா பிடிச்சிருக்கணும் அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு இதில் இருக்கிற ஒரு ஐம்பது கொஸ்டின் கேட்டிருக்கேன் ஸோ ஐம்பதில் உங்களுக்கு கன்ஃபார்மாக ஒரு பத்து கொஸ்டினாவது பிடிக்காமல் இருக்காது எனக்கு நல்லா தெரியும் பிடிக்கலைனாலும் உங்களுக்கு ஒரு நாலேஜை கெயின் பண்ண மாதிரி நான் என்னோட ஒர்க் இருந்திருக்கும் என்ன உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் நான் த்ரீ டேஸாக இந்த ஐம்பது கொஸ்டினை ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஒரிஜினல் டெக்ஸ்ட்டை படித்து எடுத்து போயிட்டுருக்கேன் நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க நல்லா சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ ஒரே ஒரு விஷயந்தான் நீங்கள் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் மட்டும்தான் கொடுக்க போகிறீங்க உங்களுக்கு நான் பிடிஎஃபும் நான் வந்து குரூப்பில் நான் உங்களுக்கு வந்து சென்ட் பண்ணிடுறேன் நீங்கள் லைக் பண்ணுறதுனால மட்டும்தான் இந்த வீடியோ மற்றவங்களுக்கும் போய் சேரும் நம்மளுடைய சேனலும் கொஞ்சம் டெவலப் ஆகும் நம்ம சேனல் டெவலப் ஆனால் தான் கன்ஃபார்மாக நான் டெவலப் ஆக முடியும் அதனால் லைக் பண்ணுங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் அண்டு உங்களுக்கு மனம் இருந்தால் மற்றவங்களுக்கும் இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணிவிடுங்க ஓகேங்களா தேங்க்யூ இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் பை தேங்க்ஸ் டு ஆல்